ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കോഴഞ്ചേരിയിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത് മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് സമയം രാവിലെ ഇപ്പൊ അഞ്ചേ മുക്കാലായി നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നാട്ടിലെത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രാവിലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നത് വെളുപ്പിന്റെ രണ്ടേ മുക്കാലിന് വീട്ടിലെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ സേലം കുമളി വഴിയാണ് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ മാറ്റാം എവിടെ എവിടെ വേണേലും നമ്മൾ മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ടെക് ട്രാവൽ ടൈൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടുവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണീറ്റു കേട്ടോ ഏഹ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി കുട്ടപ്പനായി വന്നു അല്ലേ ഉമ്മ കൊടുത്തെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് എന്തായാലും ഗുബ്ബോയി കേട്ടോ ഗുബ്ബോയി ഞങ്ങൾ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോവാണേ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ കണ്ടു ഹോട്ടലും ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ പക്ഷെ എല്ലാം തുറന്നിട്ടില്ല ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല എല്ലാം രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് ആവുമ്പോൾ തുറക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഹോട്ടലൊക്കെ ഇപ്പൊ സമയം ഏഴേകാലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ വിശക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നല്ല ചൂട് ഇഡലി ചൂട് മുളക് ബജി നോക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇഡലി മുളക് ബജി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈവ് ഒക്കെ ചുട്ട് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഡലി പറഞ്ഞാൽ പോരാ സാറേ എല്ലാവർക്കും ഏ യെസ് അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഇഡ്ലി ചമ്മന്തി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഡ്ലി താങ്ക് യു ഇഡ്ലി ചമ്മന്തി സാമ്പാർ സാമ്പാർ കടുക് ഇറക്കുന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ രാവിലെ ഫ്രഷാ നല്ല ചൂട് ഇഡലിയാ ഇവിടുത്തെ തട്ടുകളെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ നല്ല സാമ്പാർ നല്ല ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ് കേട്ടോ മുളക് വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പിയാ ഇടി നല്ല ചൂട് ഉഴുന്നുവടാ മുളക് വഴി സൂപ്പർ അപ്പ നമ്മളെ ഇതുപോലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കി ആ ഇഡലിയുടെ ഉമ്മ എനിക്ക് വന്ന് ആ ഇതാ കഴിക്കാൻ കൃഷിക്കൂട്ടർ ഇല്ല ആ വേറൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ലോറിക്കാരൻ പിടിച്ച് കടിക്കും വേ കഴിച്ചേ വേ കഴിച്ചേ ആ കഴിച്ചേ കഴിച്ചേ എന്താ ലോറി കണ്ടാ ആ വേഗം കഴിക്കില്ല ലോറിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഇടിക്കുന്നില്ല നല്ല ഫുഡ് ആട്ടോ കഴിച്ചോ ആ ഇഡലി ഇഡലി കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വരും ഇഡലി ഉമ്മ എന്റെ മുഖം മൊത്തം ഇഡലി ആക്കും കണ്ട ഇഡലി ഫുഡ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓ കേറി സീറ്റ് പിടിച്ചല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ വിട്ടോ എത്ര രൂപയാണ് എല്ലാം കൂടി എത്ര ആണല്ലേ വേറെ എന്തോരം കഴിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വി വിൽ എൻ്റെ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് ആന്ധ്രയും തെലങ്കാനയുമായി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടി ഐ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വന്നു ഇവർക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് രണ്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണല്ലേ ഒരാൾക്കാർക്കുള്ളത് പക്ഷെ അതേപോലെ വികസനവും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വികസനം പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു റീസൺ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് വേറെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വലിയ സംസ്ഥാനമാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴേ അതായത് വിശാഖപട്ടണം റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകത്തില്ലേ ചെന്നൈന്ന് അന്നേരം നമ്മൾ ഓടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആന്ധ്ര വഴിയാ ഓടി ഓടി തീരില്ല രണ്ട് ദിവസം ഫുള്ള് ആന്ധ്രയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു അതല്ലേ ഇങ്ങനെ
എനിക്ക് തോന്നി ഈ നദി ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബോർഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നദി ഏതായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണാ നദി കൃഷ്ണാ നദി തുങ്കഭദ്ര നദി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നദികളാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ എൺപത്തി രണ്ട് രൂപക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഏഴിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് അടിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ കേരളവും തമിഴ്നാടും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ചില ഡീസൽ റേറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ശരിക്കും നമ്മള് ഈ അതായത് ഡീസൽ എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്കും പല സംസ്ഥാനത്തിലും കിട്ടും ഏറ്റവും കുറവ് ഹിമാചലിലായിരുന്നു തോന്നുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കാട്ട് പഞ്ചാബ് രാ രാജസ്ഥാൻ കൂടുതലാണ് പഞ്ചാബ് പിന്നെ അങ്ങനെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മാത്രമല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റേറ്റ് കുറവാ ഏ അപ്പം ശരിക്കും ടാക്സ് ഇടത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതാത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ റേറ്റ് കൂടുതൽ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയം കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും ഇതും ഏകീകരിക്കണം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഒരൊറ്റ ഡീസൽ നിരക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലടാ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ആഗ്രഹിക്കാമല്ലോ എന്തും പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റിയതല്ലേ പിന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റിയതല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് റൂട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മള് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ താമസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് കൊഴിഞ്ഞിരിക്കും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനേ നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സി ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ബാഗുകളിലായിട്ടല്ലേ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആമസോൺ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഐക്യയില് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഐക്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ട് ഐക്യ ഹൈദരാബാദിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് നമ്മൾ കയറിയില്ലല്ലോ ബാംഗ്ലൂർ എന്നാലും കയറാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ ഐക്യ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഐക്യ പല സ്ഥലത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഐക്യ എന്താന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഐക്യകളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം ഇവർക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരെ ഐക്യ ഒന്ന് കാണിക്കാം കൊണ്ട് കാണിക്കാം നമുക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐക്യ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് മുംബൈ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണുള്ളത് മെയിൻ സിറ്റീസിലാണുള്ളത് കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കച്ചവടം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർ ഐക്യയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ആർ ബി എൻ ബി ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് താമസിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഐക്യയിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് രണ്ടരക്ക് അവിടെ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടരക്ക് എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ അബിയല്ലേ ഓടിക്കുന്നേ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എത്തൂലേ അങ്ങനെ സൈഡ് വലിയ സൈഡ് വലിയ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അലൈൻമെന്റിന് എപ്പോഴും പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്ന കേട്ടാ നമ്മള് പോക നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര നേരം പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭിജിത് ഭക്തന്റെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി കേട്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുന്ന കണ്ടില്ല നോക്ക് പതുക്കെ അത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ സൈഡ് വലിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറി ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ മേളിൽ കേറി തോന്നും പോയി കണ്ട തീർത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഹലോ കഴിഞ്ഞ് തീർന്നു ദേ അപ്പപ്പ വന്ന് ഇപ്പൊ വഴക്ക് പറയും നോക്കും അവനാരെങ്കിലും വിളിക്കണോ അവനാരെങ്കിലും വിളിക്കണോ ആരും വിളിക്കണ്ട ആവശ്യം പോവല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനം ഇതേ ആഗ്ര പേട്ട എന്നാ അതിന്റെ പേര് പേട്ട അല്ലേ പേട്ട പേട്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആഗ്ര പേട്ട കണ്ട കൽക്കണ്ട പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നല്ല എം ഇയർ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണത് കുമ്പളങ്
ഒരു ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്തണം അതൊരു ടിപ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മടുക്കും നമ്മളും മടുക്കും അവരും മടുക്കും എല്ലാവരും മടുക്കും നമ്മുടെ കിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ വാഹന നിർമ്മാതാവിന്റെ അവരുടെ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഊട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൗൺഷിപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടെയ്നറുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ലോറികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിയ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ കാണുന്ന മല കണ്ടോ ആ കാണുന്ന മലയാണ് നമ്മുടെ നന്ദി ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലൊരു കർണാടക ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പോയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായി വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ചിങ് ബാംഗ്ലൂർ ഐക്യ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വിശന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ എ ടു ബി ഉണ്ട് എ ടു ബിയിൽ കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പാത വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര തിരക്കാണ് മമ്മം കഴിക്കാൻ പോകാൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കട്ടൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീൽസ് പക്ഷെ വെള്ളച്ചോറ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇവർക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വെള്ളച്ചോറ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വെള്ളച്ചോറ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എത്ര ദിവസം കഴിച്ചു പെടുത്തു അപ്പൊ ഞാനൊരു മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്ന് എഴുതി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ദോശ കിട്ടൂല രാവിലെ വൈകിട്ട് കൊള്ളുന്നു പക്ഷെ മെനുവില് ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വേറെ എന്ത് കഴിക്കാനാ ഇല്ലെ പിന്നെ ഉറക്കം വരും ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബി മഷ്റൂം നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഷെസ്വാൻ നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ശോക നൂഡിൽസ് ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ഇവർ ഈ ഉള്ളിക്കുഴമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മസാല എടുക്കല്ലേ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിച്ചു ഞാൻ കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂര് ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഹെബ്ബാളെന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിലൂടെ ഐക്യ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് ബാംഗ്ലൂർ സോ ഹിയർ ബാക്ക് അഗെയിൻ അല്ലെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മകളും മെമ്മറീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു നെസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് നല്ല തിരക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ശരി ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് അടിപൊളി അങ്ങ് മാർത്തള്ളി റോഡിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കൺജസ്റ്റഡ് ആവും ഐക്യ എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നൈസ് റോഡ് വഴി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ താമസിക്കണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ സേലം ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ താമസിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോലണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐക്യയിൽ എത്തി രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ഇവിടെ സ്വീഡിഷ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അതായത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്വീഡന്റെ പതാക ഇന്ത്യൻ പതാക ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ അതായത് ഐക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്വീഡിഷ് ബ്രാൻഡാണ് അറുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെയർ ഹൗസുകളുണ്ട് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ റീറ്റെയിലർ ആണ് ഐക്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ സംഭവം ഡിക്കി ഒക്കെ തുറന്നു നോക്കണം നമ്മുടെ ഡിക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഞെട്ടും തുറന്ന് അതേടിയാണ് എല്ലാം ഓക്കെ തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാം എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബേസ്മെന്റ് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് സെറ്റ് അപ്പാലോടാ ഏ നമ്മള് ലുലുമാളിൽ കയറി പോകുന്നവരുണ്ട് ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഞാൻ പ്രവേശിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഉള്ളത് ആൾക്കാര് രാവിലെ വന്ന് കേറിയാല് വൈകിട്ടേ ഇറങ്ങി പോളത്തു
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐക്യയിൽ പോകുന്നത് ചൈനയിൽ പോയ സമയത്താണ് ഐക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഐക്യ എന്നുള്ളത് അവരുടെ പേരിൻ്റെ നാല് ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് നെയിം ആണ് ഐക്യ എന്ന് പറയുന്നത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരാളുടെ പേരാണോ ഒരാളാണോ ആ അപ്പൊ നാല് ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ല ഒരാളെയാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നീ നാല് ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓ സോറി അബി പറഞ്ഞ് തന്നത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ചെയറിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നാലായിരം പതിനെണ്ണായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രൈസ് ഒക്കെ എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എങ്ങും വന്നിട്ടില്ല മേപ്പോട്ട് കയറി പോകണം ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഫർണിച്ചർ മാത്രമല്ല പലതും കിട്ടും നോക്കി ഇത് മറ്റേ മെഴുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ഇത് മെഴുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് അതെ ഇത് മെഴുകുതിരി മെഴുകുതിരി കണ്ട ശ്വേത നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന എന്നും നിനക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇല്ല നീ വാങ്ങിച്ചോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചോ പക്ഷെ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ഓക്കെ യെസ് അവന് അവനെ അതിനെ തിരുത്താനോ ദൈവമേ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പണി നടക്കാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടാനും പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇവർക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഡെലിവറി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പില്ലോസ് കുഷൻ കവർ അത് ഇത് ഇത് കണ്ടു ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇടാവുന്ന ടൈപ്പ് ടേബിളാണ് ഇതിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ ഈ ടേബിളിന് ആ ചെയർ അല്ലല്ല ആ ടേബിളിന് മാത്രം ചെയറിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഇത് മറ്റേ ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ഫ്ലവർ വേസ് ആ വലിക്കലോടാ മോലെ മുത്ത ചക്കരെ വേണ്ടടാ ഇത് ആ റോസാപ്പൂവിന്റെ ആ സാധനത്തിന് അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ ഫ്ലവർ വേസ് ഈ ഐക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആരോസ് ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ ഈ ആരോ നോക്കി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി തെറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ലിൻ റോളർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും ഒന്നും വാങ്ങാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളത് വേണ്ട ത്രീ സെറ്റ് സോഫ പാരപ്പ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ ത്രീ സെറ്റ് സോഫയുടെ റേറ്റ് ശരിക്കും ഇത് എന്ത് ഹ്യൂജ് ആണല്ലേ ഏ ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒക്കെ നോക്കി ആ ചുമ്മാ റസ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഹൗസ് പോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അതെ ഹലോ ഇവന് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓടി നടക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം കിട്ടി എല്ലാം പോയി ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ റെഡ് കളറിലെ സോഫ ആ പൂമാല കണ്ടോ അത് കണ്ടോ പൂമാല ഡിസൈനിലുള്ള സാധനം ബന്ദിപ്പൂ പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതേക്ക് ആ ആ ഒരു ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ നോക്കി ശരിക്കും ഇത് തുണിയാണ് കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ മറ്റേ കഞ്ഞി മുക്കിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തിൽ ആ അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡെമോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വരിക കാണാം ഓർഡർ കൊടുക്കാം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ആന കിട്ടിയോ ആന കിട്ടിയോ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു അവന് ഒരെണ്ണം ഒന്നും പോരെ എല്ലാം വേണമെന്ന് ആ ആന 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 ആനനെ കിട്ടി ഒരു ഷീ ആനനെ കിട്ടി ഒരു ഷീ ആ ആനനെ എടുക്ക് ആന എങ്ങനെ അലക്കുന്നേ ഏ ആന എങ്ങനെ അലക്കുന്നേ അവനത് പൊക്കാൻ പയ്യ ഏ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ നിലത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നോക്കി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ അതുതന്നെ കൃഷ്ണുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം വാങ്ങണം ചെയ്താ എനിക്കിതെല്ലാം വേണം അല്ല നമ്മളെന്തിനാ ശരിക്കും ഇവിടെ
ഫോർമാറ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊക്കെ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊക്കെ എല്ലാം ഒരു മോഡേൺ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫുൾ മോഡേൺ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം എന്ത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കി വന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അതേ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിച്ച് പറ്റുള്ളൂ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതിന് മൂടിയില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തോ കബോട്ടിനകത്തോ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂടിയില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ടില് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് സ്വാഭാവികം എല്ലാം മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മിക്കതും അപ്പോൾ ഇതിന് മൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സീ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഞാനപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമോ നോക്കാം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ ബോട്ടിൽസ് നമ്മുടെ കുപ്പികളൊക്കെ ഇല്ലേ മോയ്സ്ചറൈസറിന്റെ കുപ്പികളൊക്കെ അതൊക്കെ അടക്കി ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചാല് അവനെ ഒന്ന് അടക്കി വരുത് ഇപ്പൊ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വെക്കി വേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വെക്കുക നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമോ അങ്ങനെ എന്താ പരിപാടി ആണെന്ന് തോന്നും ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ് എത്ര നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തീരൂല അതുപോലെയുണ്ട് കണ്ടോ ഗ്ലാസ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഷൂ റാക്കാണ് നോക്കി കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഷൂ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാൻ തോന്നുന്നു കണ്ടോ എന്ത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണെന്ന് നോക്കൂ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഷൂറാക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇത് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും തുണി ഇട്ടിട്ട് ഈ വാർഡ്രോബിനകത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അതൊരു സ്റ്റൂളുമാണ് അതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ നോക്ക് കണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അടിയിലോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായുള്ളൊരു കിച്ചൺ ചെയ്ത് ഏതോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ ഇതേപോലെ ആക്കിയാലോ ലുക്സ് മോഡേൺ ആൻഡ് ക്ലാസിക് റൈറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കാണുന്നത് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആണോ അതെ ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ചെറിയ സ്റ്റൂളാണ് കണ്ടോ പോർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടോ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെച്ചോണ്ട് കൊണ്ടോ അത് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു ചെറിയ ലിക്വിഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സംഭവം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കസേരകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഇതൊക്കെ ആറായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലുള്ള കസേരകളാണ് കേട്ടോ പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് നാലായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് മൂവായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു ഋഷിക്ക് സ്പൂൺ കിട്ടിയോ ഹായ് മമ്മൻ കഴിക്കാൻ സ്പൂൺ കിട്ടിയോ വെരി ഗുഡ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും വിശുക്കുട്ടിന് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഹാപ്പി അവര് ഓടി നടക്കാൻ എന്തോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് ചോദിക്കുക എനിക്ക് കൊതിയാവുന്ന ക്ഷേത്രം ഓരോ സംഭവങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്ന് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ അടുക്കള എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നോക്കി നോക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവരോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാറിന് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൈപ്പ് അടുക്കള മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഡക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചൈ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന മാത്രമല്ല മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നല്ല അടിപൊളി സാധ
ചേട്ടൻ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നിറച്ച് കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അവരുടെ ടോയ് പെട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിച്ചൺ അകത്ത് കിച്ചൺ കാണാം ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് ഫുഡ് പോലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം നമ്മൾ ഫുഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ അവസാനം ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രോളി കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രോളി നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ഈ ട്രോളിക്കകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അതെ ആ ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചോ ഒരു രണ്ട് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചോ വാ ഇതെന്തിനാ ഈ കപ്പൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വല്ല കാപ്പി ഇട്ടോളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ശരി ഇത് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ റാപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേ കാണുന്നില്ലല്ലോ പലൻസിയ ഓറഞ്ച് ഷുഗർ കെയിൻ ഇത് എന്താ സംഭവം ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്കോ താലും നല്ല ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് ആയിരിക്കില്ലേ സ്മോക്ഡ് സാൽമൺ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ കിച്ചൺ എന്തിനല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ മെനു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയാം അവർ അത് എടുത്തു തരും അപ്പോൾ അബിക്ക് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മീറ്റ് ബോൾ വെജ് മീറ്റ് ബോൾ പനീർ കറി ചോറ് റൈസ് അത് ഇത് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആട്ടോ ഏ പക്ക ശരിക്കും എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ചങ്ക് കുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പ്രൈസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര രൂപയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഓ എനിക്ക് വയ്യ കിട്ടി അപ്പം നമുക്കൊരു പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് എടുക്കാം പിന്നെ നഗറ്റ്സ് വേണോ അബി ചൂടാത് ചിക്കൻ നക്കറ്റ് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തവർ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തവ എല്ലാം എല്ലാവരും എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ നോക്കും സാധനങ്ങളെല്ലാം ബില്ല് ചെയ്തും അത് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കണോ കട്ട്ലറീസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒന്നിനൊരു പിശുക്കു ഇല്ല കണ്ടല്ലേ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ എത്ര വേണേലും എടുക്കാം ഏ മക്ഡോണാൾഡ്സിലും കെ എസ് സിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ടിഷ്യൂ വരാൻ വരാം പിശുക്ക അവർക്ക് ഏ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം എന്ത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഏ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഐക്യ എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കുത്തകകളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാപ്പി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നാൽ കിട്ടുമോ ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ ഏ ും ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഈ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മക്ഡോണാൾഡ്സിലും കെ എസ് സിയിലും ഒക്കെ ഗ്ലാസ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ പെപ്സി മിറിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം നിനക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് പെപ്സി എടുത്ത് പിടിക്കാം പിന്നെ മിറിൻ്റെ എടുത്ത് പിടിക്കാം ഏ അങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്യാം ആ സുജിത് ഭക്തനാണല്ലോ ഇപ്പോഴോ ശരി എന്താ പോണ്ട പേര് ആ ഞങ്ങള് കാറ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവേ ഉള്ളൂ എന്താ പേര് എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാ നിങ്ങള് ബാംഗ്ലൂർ ഇറങ്ങാൻ വന്നോ ആ ഓക്കെ സന്തോഷം <laughs> 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 ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാ വരുന്നേ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇതിലെ കൂടെ പോയപ്പോ ഒന്ന് കേറിയതാ ഞങ്ങൾ ഒരു
വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടമ്മ നഗ്ഗറ്റ്സ് അടിപൊളി കേട്ടോ ആ സാധനം കഴിച്ചു നോക്കിയാ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചിക്കനാ അപ്പം നഗ്ഗറ്റ്സ് വേണോ ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് വേണോ കഴിച്ചോ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് നമ്മള് തന്നെ ഇത് കൊണ്ട് വെക്കണം ഏ നീ മമ്മം കഴിച്ചില്ലേ നീ മമ്മം കഴിച്ച ആ നീ മമ്മം കഴിച്ച ട്രേ നീ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നാ പറയുന്നേ ആ മനസ്സിലായോ ലീവ് യുവർ ട്രേ ഹിയർ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആഹാ ഇത് കൊള്ളാല്ല പരിപാടി എന്ത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ കണ്ട നമ്മള് ഈ ട്രേ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ആരും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം മെഷീൻ നിയന്ത്രിതമാണ് ഇത് അകത്തേക്ക് പോയിക്കോളും അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഇത് അകത്തേക്ക് പോകും അകത്ത് അവരെടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നോക്കി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവങ്ങളോ ചീത്തയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രക്ഷിക്കട്ടൻ കണ്ടോ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ മമ്മ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ട്രെയിൻ ും ട്രെയിനും ബാ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ബാ ഈ ഐക്യ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ശരിക്കും വന്ന കാണുന്ന നമ്മൾ ഒത്തിരി സംഭവം ഇല്ലാത്തത് പഠിക്കാനുണ്ട് അടിപൊളി ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്ത് പിടിച്ചാലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചില്ലേ ക്ലാസ് പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ നഷ്ടം എത്ര വേണേലും എടുത്ത് പിടിക്കാം ആണോ റീഫിൽ ഫോർ ഫ്രീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ എന്നിട്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് പിടിക്കത്തില്ലേ ലാഭം അല്ലേ അറുപത് രൂപ മുടക്കാൻ പോരെ നമ്മള് മലയാളി ബുദ്ധി ചിന്തിക്കണമല്ലോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ വെറുതെ നാല് ചായ വാങ്ങിച്ചമ്മ ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എത്ര തവണ വേണേലും ഫ്രീ ആയിട്ട് റീഫിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇനി അമ്മയ്ക്ക് കാപ്പി വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ എടുത്ത് തരാം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കാപ്പി ഒടിച്ചോണ്ട് വിളിച്ചോ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാം അല്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും മതിയാവത്തില്ല അഭിയുടെ ജീൻസ് എടുത്തിട്ടേക്ക് അപ്പൊ അപ്പനും ജീൻസ് അപ്പൻ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഗസ് ചെയ്യണം ഏ പറ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറ പറ അതായത് എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അല്ലേ ഏ അമ്മ അപ്പനും തമ്മിൽ എത്ര വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പന്റെ പ്രായം നിങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ഊഹിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യൂ അല്ലേ യെസ് എന്റെ വയസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതേ പ്ലേറ്റ് ബൗള് കപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടാത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതേ ഇവര് ഞാനൊരു ലോറി വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ ഞാൻ സൂപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ലോറി വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർഗനൈസർ നോക്കാനല്ലേ വന്നത് ചേതാ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം ഏ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലെ പാത്രം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ തവി കത്രിക അങ്ങനെ ഒരു അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെ വേണോ ആ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം കിച്ചൺ സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ പാത്രം വരെ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ള കർട്ടൺ ആൻഡ് പില്ലോസ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പില്ലോസ് കാണാൻ സാധിക്കും പില്ലോസ് മാത്രമല്ല പല ടൈപ്പ് കർട്ടൺസ് അത് ഇത് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഏരിയാസിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പില്ലോസ് ആണ് പില്ലോസും പില്ലോ കവേഴ്സും ഇത് മൊത്തം പില്ലോ പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ് ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാത്റൂം ആക്സസറീസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാത്ത് ടവൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ചില്ല് ഉടക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് അതായത് ടേബിൾ ഒക്കെ തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ വെള്ളം വരത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മാനുവലി ഇങ്ങനെ തുടക്കണം പിന്നെ പല ടൈപ്പ് മോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രഷ് അത് ഇത് ബക്കറ്റ് ഏത് പുറം കഴുകുന്ന
ഏത് ഇതോ ഇത് നല്ല സാധനം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയത്തില്ല നോക്കാം ഈ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മടി വെച്ച് തരുവേ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോണം ആ അത്രേ ഉള്ളു കൊറേ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ത്രീ നയൻ നയൻ ടു നയൻ നയൻ അങ്ങനെ പല പല റേറ്റിലൊക്കെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തം കാർപ്പറ്റുകളുടെ കളികളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൊത്തം കണ്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് കാർപ്പറ്റുകളോടെ കാർപ്പറ്റുകൾ നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുടെ സംഭവങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ മൊത്തം പെട്ടികളാണ് കണ്ടോ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുടെ കളികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ശരിക്കും സ്റ്റോറേജിന് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ഐഡിയ ആണ് നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് നോക്കും ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ പെട്ടി പോലത്തെ ബാഗുകൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ തൂക്കിയിടുന്ന ടൈപ്പ് ബാഗുകൾ പല ടൈപ്പ് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലത്ത് വെക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ അതും കൊള്ളാം ഇത്തരത്തിലൊരു നാല് ബോക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഉണ്ട് അതും കൊള്ളാം ഏ അപ്പം വേറെ കവർ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സഞ്ചി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി വന്ന സാധനം ശരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം ഇതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു കവറാണ് ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സിബ്ബുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രസ്സ് വെക്കാം ഏ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വണ്ടിക്കകത്ത് വണ്ട ബൂട്ടിലോട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പത്ത് ബാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷോർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഓർമ്മത്തിനകത്ത് ഷർട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഓർമ്മത്തിനകത്ത് അബിയുടെ ഓർമ്മത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ 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 മാറി മാറി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി നമുക്ക് വണ്ടി എഴുതി വെക്കാം സൈഡിൽ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാം എഴുതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വേറെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അതും ഇവിടെ കിട്ടും എല്ലാ ലൈറ്റും കിട്ടും എന്ത് സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും ശരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ആയി തോന്നി ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ വല്ല എത്തിയേനെ അതുപോലെ അതുപോലെ സമയം വേണം ഇതിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് മൊത്തം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റുകളാ നോക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഈ സാധനത്തിന് നോക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കിള്ളി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സാധനങ്ങളെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാൾ ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് പല ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും വാൾ ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടി പൂക്കളുണ്ട് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല മണമുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഇതാണ് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ രക്ഷയില്ലട്ടാ ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം സി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുന്നൊരു പ്രൊമോഷനല്ലേ അതുപോലെ ആര് വന്ന് എന്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാലും അതൊക്കെ ഒരു കിട്ടുന്നൊരു പ്രൊമോഷനല്ലേ ശരിക്കും നല്ല കാര്യമല്ലേ അത് ചില ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും വീഡിയോ എടുത്താലൊക്കെ ചില ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാകും കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ പുറത്തൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പോവാ ഞാനിവിടെ എയർ ബി എൻ ബി ബുക്ക് ചെയ്ത് വീട് വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മര്യാദക്ക് വീ കോഴഞ്ചേരി എത്താമായിരുന്നു ഇവിടെ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ സെൽഫ് സെർവ് ഫർണിച്ചർ ഏരിയ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെന്താണിത് എന്തുകൂടെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ എന്തോരം പാക്കിംഗ് ആണ് എന്തുകൂടെ ഇത് എന്തോരം വലിപ്പുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ദൈവം ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അന്തം വിട്ടിരിക്കുക കേട്
പെഡസ്ട്രിയൻ എൻട്രി ഇല്ല എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നാലും സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ ഏ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ സത്യം മിക്കതും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് കണ്ടിട്ട് ഗംഭീര സംഭവം അല്ലേ ഏ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വന്നത് മോത്തായില്ലേ സത്യം എന്റെ പേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാർഡ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ വാലറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൊത്തത്തില് കാർഡ് മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ എന്തായാലും ഇതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ഏ ഇവര് കേരളത്തിലും ഡെലിവറി തരും എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എനിക്കറിയില്ല തരുമായിരിക്കണം എന്തായാലും ആ അതെ അതെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആ സാധനത്തിന് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് കസേരകളുണ്ട് എല്ലാം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കസേര രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയുടെ കസേര എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കസേര അത് ഇതെന്തുവാണ് ഇത് അതിന്റെ മേളിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ് ഇനി നമുക്ക് ബില്ലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഇവിടെയേ ഉണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ചീനച്ചട്ടി വരെ ഉണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ചെറിയ അത് സീ ഇത് പല സാധനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരിടത്തൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കാതെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ അത് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ അവരങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സെൽഫ് ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യു കെയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ബില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് എൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യൂ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയോ ഇത് നമ്മൾ ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് വന്നു ഇവിടെ രണ്ടു പേരെ നിർത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ബില്ല് കേട്ട് വരാം ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ആയത് ജി എസ് ടി ബില്ലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്താൽ ചെയ്തോ ചെയ്തോ ഞാനിത് യു കെയിൽ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ താഴെ പാർക്കിംഗിലോട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വരെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇവർ പാർക്കിംഗ് ഫീ പോലും വാങ്ങാത്തത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം സീ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീ കൂടെ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു അറപ്പല്ലേ ഇതിപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഫീ വാങ്ങണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് മോളുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ വെക്കും വണ്ടിക്കകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവങ്ങളുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ വെക്കാനോ വെക്കണോ കണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ കേറിക്കോളൂ പോവാം എച്ച് എസ് ആർ ലേ ഔട്ടിലാണ് ഞാൻ വീട് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നേരെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വഴി അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ കൊഴിഞ്ചിരിക്കും അപ്പൊ കോർമംഗലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വീട് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വീട് എനിക്ക് കൊള്ളാമല്ലേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ദേ ഇന്ന് കഴിക്കാനുള്ള അമ്പൂർ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഞാൻ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് അതിനകത്ത് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവന്നോളൂ കൊണ്ടുവന്നോളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ ഈ വീടിന് ആറായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്തത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വീടാണ് ആ രക്ഷിക്കുട്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുവാ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഓടി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കിട്ടുകയല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ഈ ബെഡ്റൂമിലെ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇതാണ് കണ്ടോ നോക്കൂ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ വീടാണ് ഈ പഴയ ഹീറ്ററാണ് ബേസിക് ആണ് അത്ര ലക്ഷറി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ആറായിരം രൂപ ആ ഇതേതാ ഇതെന്തുവാ ഏ അടിപൊളി ചീത്തയായോ ആ സാരമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ
പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കോർമങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് റൂം എടുക്കണം എത്ര രൂപ എടുക്കണം ഹോട്ടലിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എയർ ബി എൻ ബി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അധികം എയർ ബി എൻ ബി ഇല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ ആയി ഏ വീട്ടിലെ പോലാണ് ഇടല് എല്ലാം നമ്മളൊരു വീട് എങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എയർ ബി എൻ ബിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മള് മിക്ക യാത്രകളും നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എയർ ബി എൻ ബി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബി വഴി താമസിച്ചു ഹോട്ടലിൽ എടുക്കുന്നതിൽ അഫോർഡബിൾ ആണ് പല വീടുകളും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബി എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കൂടുതലുള്ളപ്പം എയർ ബി എൻ ബി ആണ് ലാഭം അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ വീട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്നാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേലം ഡെൻഡികൽ കുമളി വഴിയാണ് നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ സേലം ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നാളെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തും വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹാരിയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഹാരിയറിനെ പറ്റി എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടവച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ സീ ടു മോറോ വിത്ത് അനന്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ സീ ടു മോറോ ഓ സാറിന് രസം തിരിക്കുക